الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حقا تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعربة الوثقى لن فسام لها ولله آقبة الأمور سورة لقمان باي شهد جابتو حمد و ثناء الله رب العالمين الجنة یوں جابت و دورود و صلاة و شش نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارجنے آدھنک بشو بگو تو جاہلی تر چاہت و آر بربر تر دار پرنت نمی گا چھے برنگ دوشت علی چولے گا چھے اے بشر شربت و شانتی دعوانا و دول چھے اللہ پاکر پکو تو ٹک تمنی گوزب و آش چھے آس کر بشر بشتم شو اکس جنر جوگن داتا पृथ्वीरी फुसफुस बोले खेतो अमेरिका के आमाजन बनाचल दावनों ले पूरी सरकार हो जाच्चे के आगुन दिलो क्यों बोलते वरना आगुन कुत्ते का श्लेष क्यों बोलते वरना और सागुने जोल्चे सिरो हरीत ये बनो भूमि आगुने जलर कारण की ये कारण कुछ तो क्यों उन्हें शंतम करे आज खोजे पाए नहीं ठीक उम्मी करे कोनो कोनो इलाके बर्फ में ढे के आच्छे, कोनो कोनो इलाके बिस्तृत पलाबने डूबे शेष हो जाच्छे, और कोनो कोनो इलाके मशर अक्करमन चलचे बांग्लादेशे ये डी सगन उत्तंद बिखा तो एक टा पोतोंगेर नाम, गधो पुरस्तु दिन पुत्रिया देखलम ये डी स्थला आरक्टा मोशाल्ला पाठी दिए चे, शेठ तके ग्रामन चले शाबार अल्लाह बाग बोलते हैं और इल्लाह है जनूद उस सामा हुआ ते वाला और आसमानों ज़मीन है अल्लाह रोशन को शिना बहानी आज मानुष तो जाने ना मानुष ज्योतो पाप कर बे अल्लाह पक्को ते के तो तो गौजब नाम बे फिर आवंदर इतिहास भुले जाबे ना नवेदर कहानी मूसा और फिर आवंदर ये ऑंशड़ा अपना बा� और गौजब उठेगे ले अब बदमाशी करे, आमादर अवस्था और ताई जनों ना है इस जनों अल्लाह पाक आमादर कसे नबी पढ़ते चले मुझे शेष नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम आमादर के चिरं तो निहदायत दिए गए चेन, समाज संस्कार करा जनों आमादर के दिन रात प्रशिष्टा चली जाती होच्छे मौलिक उन्नो काव के शक्तिर उत्सव मने कर भी तो कुन्ह से धंक शाह है समाज परिचर्य था मुल्तो दुई सिरने जे मानुष शरीर माध्यम है धर्मनेता एवं समाज नेता ये दुटी सिरने जगन नष्ट हो जाए तो उन समाज नष्ट हो जाए ये जुगे धर्मनेता राव नष्ट समाज नेता राव नष्ट जे करने अस्के त्रिशकुटी मानुष शरीर देश जो नष्टों नेतार मध्य में परिचालित होच्छे, 
সারা পৃথিবী এখন দেখছে তার দিয়ে তাকে কিছু করার নেই কারণ তার হাতে একটা মোমার বোতাম আছে মানুষকে সে বিভক্ত করেছে আমেরিকা ফর আমেরিকানস আমেরিকা স্রেফ আমেরিকানদের জন্য কারো ঢোকার অধিকার নাই তাই বিদেশি কোনো মানুষ সে দেশে ঢুকতে পারছে না অভিবাসী আইন করেছে এই অহংকারে সে মত্ত হয়ে গেছে অথচ আমেরিকার কোনো অস্তিত্বই ছিল না কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করার আগে আমেরিকা কোনো মানুষজন ছিল যারা আমেরিকা গড়ে তুলেছিল সেই ব্রিটিশদের কোনো খবর এখন নাই অ্যাংলো সেক্সিয়ান সে সমস্ত আমেরিকানরা আজকে সেখানে নাই তাদের কোনো গুরুত্বই নাই ঠিক অমনি করে আর এক জাহিল হচ্ছে পার্শ্ববর্তী মিয়ানমার তারা স্লোগান দিল বার্মা ফর বার্মিজ বার্মা শুধু বার্মিজরাই থাকবে আর কো থাকবে না তখন কিন্তু রোহিঙ্গারা নেতৃত্ব দিয়েছিল রোহিঙ্গা নেতা আব্দুর রাজাক আব্দুর রশিদ তারা নেতা ছিল পরে যখন ক্ষমতা হাসিল হলো তখন কিন্তু এরা মুসলমান হিসাবে এদেরকে শেষ করে দিল দশ বারো লক্ষ রোহিঙ্গাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিল ভাবখানা এই এ মাটির মালিক আমরা এ মাটির মালিক অন্যরা নয় ঠিক অমনি করে আমাদের পাশে গোপুজারি মোদী আর তার সঙ্গে জুটিস আর বদমাস দৈত্যের মতন অমিত অমিত শাহ এরা ধরে নিয়েছে হিন্দুস্তান ফর হিন্দু এখানে কোনো মুসলমান থাকবে না এই যে জাহিলিয়াত একটা পরে একটা আসছেই এই জাহিলিয়াতগুলোর সব মূল কারণ একটাই এরা মানুষকে ধরে নিয়েছে মাটির মালিক এই আকিদা পাল্টাতে হবে সবার আগে যে আজকে বাংলাদেশিরা বলি বসে বাংলাদেশ ফর বাঙ্গালিজ তাহলে এই দেশের অবাঙ্গালিদেরকে তার অস্তিত্বই রাখা হবে না আর এই জন্য এই জাহিলিয়াতের জন্য আজকে কত বছর হলেও বাংলাদেশ স্বাধীন পরে শত্রু বছর হয়ে গেল না সাত কবে একাত্তর সাল থেকে আটচল্লিশ বছর এখানে বিহারিরা পড়েছে তাদের ছেলে মেয়ে হয়ে গেল বউ বাচ্চা হয়ে গেল এখনও তারা বিহারিই থাকলো বিহারে কোনো খবরই নেই কিন্তু তাদেরকে নাগরিকত্ব দেওয়া হচ্ছে না কারণ তারা উর্দু ভাষা উর্দু ভাষায় কথা বলেছে আপন করে নিয়ে আর মতন মেজাজদের মধ্যে নাই ওই যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের একটা জাহিলিয়াত ঢুকছেদের মধ্যে যে বাংলায় কথা বলে সেই মাত্র থাকবে এই সব কিছু জাহিলিয়াত এই একটাও মানবতা নয় মানবতার বক্তব্য হলো মানুষ সবাই মানুষ সব মানুষ ভাই ভাই প্রত্যেকের পিতা এক আদম প্রত্যেকের সৃষ্টিকর্তা এক আল্লাহ এটাই হলো মানবতার বক্তব্য কিন্তু সেইখান থেকে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের ধোকায় ফেলে বিশ্বকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে আজকে হিনুশ্রতা সবার হাতে হাতে এমনভাবে এসে গেছে যে মানুষ জানার মানুষ নাই বাঙালি খুনি আর অবাঙ্গালি খুনি দুজনে কি সমান নয় অবাঙ্গালি যদি আপনাকে বাঁচায় আর বাঙালি যদি আপনাকে খুন করতে আসে আপনি কাকে আপন বলে ভাববেন অবাঙ্গালিকে ভাববেন না কিন্তু না বাঙালি ভালো খুন করলেও ভালো এই জাহেলিয়াত আজকে সারা পৃথিবীতে সেয়ে গেছে এক নম্বরে চলে গেছে আমেরিকা দু নম্বরে চলে গেছে মিয়ানমার তিন নম্বরে এখন ভারত বিশ্বের সবচেয়ে জাহিলেগুলো বাকিগুলোর মধ্যেও এই জাহেলিয়াত আছে কিন্তু এরকম নোংরামি এত বেশি প্রকাশ পায়নি যত বেশি এরা এদের সামনে প্রকাশ পেয়েছে আজকে আসামে এনআরসি করে যে কাজটা করে ফেলেছে প্রায় সাড়ে উনিশ লক্ষ মানুষকে তারা এতদিন ধরে তারা এখানে বসবাস করছে সেখানে আজ তাদেরকে সব রাতারাতি বিদেশি বানিয়ে দিল তাদের জন্য এখন ডিটেনশন ক্যাম্প মানে জেলখানা বানানো হচ্ছে কারণ তো একটাই এরা মূল বিষয়টি বোঝে নাই দুদিনের জন্য দুনিয়া রাজত্ব পেয়েছে আর এখানে বসে তারা মাতবাড়ি করতেছে ভাবছে দুনিয়াটা আমার অথচ তারা একবার তাকিয়ে দেখে নাই ওই দিল্লিতে সাড়ে ছয় শত বছর ধরে মুসলমানরা রাজত্ব করেছে কোনো দিন কোনো অমুসলিমকে তারা জবরদস্তি মুসলমান বানায় নাই সাড়ে ছয় শ বছর থাকা চারটি আনি কথা নাকি অর্থাৎ তোমাদের মেয়ে এত পাঁচ বছর এতেই এত অহংকার কেন মানুষকে মানুষ হিসেবে ভাবতে হবে মানুষের সৃষ্টি করতে একজন এটা বিশ্বাস করতে হবে আজকে আমরা দুনিয়াতে আসি কাল থাকব না কিন্তু এই দুনিয়া থাকবে এই পৃথিবীর মালিকানা আল্লাহর হাতে এটা ব্রহ্মাণ্ড নয় মোশরকরা বলে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মার অণ্ড অণ্ড মানে কি ডিম ব্রহ্মার ডিম পেড়েছে সেই ডিমটা হলো পৃথিবী এই সমস্ত ফালতু কথা শুনে তারা ব্রহ্মাণ্ডের পূজা করি বেড়ায় আমরা মুসলমান আমাদের কাল্লা শিখিয়েছেন এ বিশ্ব আল্লাহ সৃষ্টি যেমন সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র সবই আল্লাহ সৃষ্টি এখনকার মানুষ দেখছে যে পৃথিবী নিজেই একটা নক্ষত্র চাঁদে গিয়ে দেখা যায় পৃথিবীটাকে কেমন সুন্দর দেখা যায় এই পৃথিবী যিনি সৃষ্টি করলেন তার কোনো খবর নাই আমরা বিশ্বাস করব এই কোনো অবস্থাতেই আমরা শিরকে যাব না 
আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করব না সবচেয়ে যদি বড় শিক্ষা আপনাকে এই জ্ঞানের মাপকাঠি এখানেই হবে যা আপনি আপনার একজন সৃষ্টিকর্তা আছে বলে বিশ্বাস করবেন যদি এই প্রজ্ঞা এই দূরদর্শিতা আপনার মধ্যে থাকে তাহলে আপনি সত্যিকার অর্থে একজন জ্ঞানী আর এই জ্ঞান আপনার না থাকে আপনার মূর্খ আবু জেলেরও পর্যন্ত এই জ্ঞান ছিল কিন্তু আপনার সে জ্ঞান নেই আপনি জ্ঞানের পূজারি কিন্তু আপনি আল্লাহর পূজারি নন পৃথিবীতে শান্তি কায়েম করতে গেলে তাকে সর্বতভাবে আল্লাহর দিকে মাথা ঘুরাতে হবে ওমা ইসলাম জহুরিল্লাহ অহুয়া মহসেন ফাকাদ ইসলাম সাকিবুল উরবতুল উফক আল্লাহ ফিসাম আল্লাহ ওহিল আল্লাহ আকিবতুল উমুর সরি লোকমান বাইশ আয়তা আল্লাহ পাক বলছেন যে ব্যক্তি তার চেহারাকে একনিষ্ঠভাবে ঘুরিয়ে দিল আল্লাহর দিকে অহুয়া মহসেন সঙ্গে সঙ্গে সে সৎকর্মশীল হলো ফাকাদ ইসলাম সাকিবুল উরবতুল উফক সে ধারণ করলে একটা মজবুত হাতল লাল ফেসাম আল্লাহ যে হাতল কখনো ভাঙে না ওহিল আল্লাহ তোর যাওয়া লমুর আর আল্লাহর দিকে সমস্ত কাজের পরিণতি ফিরে যায় তো আমাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে মিনহা খালাকনাকুম অফিহা নয়দুকুম অমিনহা নুখরেজুকুম তার এত নুখরা এই মাঠে থেকে তোমাদেরকে আমরা সৃষ্টি করেছি এখান থেকেই তোমাদেরকে আমরা বের করব সেখান থেকেই তোমাদেরকে আবার পুনরায় ফিরে আসতে হবে আমাদের কাছে মাটি থেকে বেরিয়েছি মাটিতে যাব কবরে সেখান থেকে আবার উঠবো এই পরিষ্কার আমাদের সফরসূচি আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন কুল্লু নফসুন সাহে কাতুল মাউদ সুমেলা রব্বিকুম তোর যাও প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যু স্বাদ গ্রহণ করবে অতপর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে ফিরে যাবে অন্যেরা প্রতিপালকের দিকে ফিরে যাওয়া বিশ্বাস করে না বিশ্বাস করুক বা না করুক এটাই চিরন্তন সত্য কোরআনে কোনো মিথ্যা নাই যা লেগেল কিতাব বলা রাই বাফি কোরআনের দেখেন ঘোষণা শুরুতেই বলে দিয়েছে কোরআন যা লেখেল কিতাব লা রাই এটা এমন একটি কিতাব যাতে কোনোই সন্দেহ নাই আর আমার রসুলের জবান দিয়ে কখনো মিথ্যা কথা বলা হয় না মা খরাজা মিন্নি ইল্লা হাক্কুন যার হাতে আমার প্রাণ তার কসম করে বলছি মোহাম্মদের মোহাম্মদ থেকে কোনো মিথ্যা বের হয় না তার কথা থেকে তার কাজ থেকে কোনো মিথ্যা বের হয় না অতএব আমাদের সামনে কোরআন এবং হাদিসের বাণী থাকতে কোনো জ্ঞানী মানুষের দিকে আমরা তাকাতে প্রস্তুত নই আর এই কোরআন হাদিসের বাণী আমাকে উদার করে বিদায় হাজের ভাষণে মৃত্যুর মাত্র একাশি দিন পূর্বে শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহামের যে ঐতিহাসিক ভাষণ তিনি দিয়ে গেছেন সারা বিশ্ব কাঁপানো ভাষণ ইয়াস আলা ইন্না রব্বাকুম ওয়াহেদ ও ইন্না আবাকুম ওয়াহেদ আল্লাহ ফদ্দ আলী আরাবিগিন আলা আজামিগিন ওল আলী আজামিগিন আলা আরাবিগিন ওল আলী আহমারা আলা আসওয়াদা ওল আলী আসওয়াদা আলা আহমারা কুল্লুক মিন আদম আদম মিন তেরা হে মানুষ শুনে রাখো তোমাদের সৃষ্টিকর্তা মাত্র একজন তোমাদের পিতা মাত্র একজন তোমাদের সাদা কালোয় কোনো পার্থক্য নাই তোমাদের আরব অনারবে কোনো পার্থক্য নাই তোমরা প্রত্যেকেই মাটির সৃষ্টি আর আদম ছিলেন মাটি তৈরি মাটির কোনো অহংকার নাই যদি কিছু পার্থক্য থেকে যেতে আন্নাস ও রাজলান তাকিউন ও শাকিউন মানুষ দুই প্রকারে একটা হল আল্লাহ ভেরু একটা হল আল্লাহ ভেরোধী অবাধ্য অসভ্য পার্থক্যালে এখানেই হবে যারা আল্লাহ ভেরু তারা সৎকর্মশীল যারা অবাধ্য তারা শয়তানের পূজারি এই জন্য একটু আগে বললাম আমাকে খুন করতে আসছে যে আর আমাকে বাঁচাতে আসছে যে দুজন দুই ভাষার লোক হলেও যে আমাকে বাঁচাতে আসছে সে আমার বন্ধু আর যে আমাকে খুন করতে আসছে সে কোশ্চিন করে আমার বন্ধু হতে পারে না তার ভাষা বাংলা হোক আর উর্দু হোক কোনো যায় আসে না এখানে বিচার্য বিষয় ভালো মন্দ সৎ এবং অসৎ বিষয়টি বিচার্য হবে অন্য কিছুই নয় মানদণ্ড হবে একটাই মানুষ যদি অন্যায় করে সে শাস্তি পাবে যদি ভালো কাজ করে সে পুরস্কার পাবে এটাই হবে মানদণ্ড তার বাড়ি কোথায় কোথায় তার জন্ম কোন দেশে এসব সব বাদ আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ এই সমস্ত কিছুই হলো শয়তানি জাতীয়তাবাদ ওসমানী খেলাফত ধ্বংস করার মূলে এই পাশ্চাত্য শয়তানরা যে অস্ত্র প্রয়োগ করেছিল সেটা ছিল এই তারা জানিয়েছিল ইসলামী খেলাফত ধ্বংস করার জন্য অস্ত্র শক্তি জনশক্তি কোনোটাই কাজে লাগবে না এটা ধ্বংস করার জন্য আকিদা বিনষ্ট করতে হবে তৎকালীন খলিফা আব্দুল হামিদ সানি তার কাছে তারা এলেন এবং বললেন জেরুজালামকে আমাদের দিয়ে দিন জেরুজালাম যদি স্বাধীনতা পায় তাহলে আমরা আপনার রাষ্ট্রে কোনো ডিস্টার্ব করব না উনি বৃদ্ধ মানুষ শক্তি নাই 
তো বললেন আমি খলিফার আসনে এখনও বসে আছি আমার হাত দিয়ে কখনো ইহুদিদের পৃথক রাষ্ট্র ঘোষণা করা সম্ভব নয় আমি আল্লাহর ফর তাকল করলাম তোমরা যাওয়াই পারলাম না ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বুঝল ব্রিটিশের লোকেরা বুঝল যে না এই খলিফা বৃদ্ধ হলেও তার এমন মানুষের প্রতি প্রভাব রয়েছে তিনি যদি এই বিষয়ে একমত না হন তাহলে সারা পৃথিবীর কারো ক্ষমতার এই মুসলমানদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার যেহেতু উনি একমত হলেন না অতএব অন্য কৌশল অবলম্বন করা হবে কি গণতন্ত্র ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ জাতীয়তাবাদের বিষ এদেরকে খাওয়াতে হবে খলিফাকে বলল আপনার দেশে তো লেখাপড়া খুব সমস্যা আমার দেশে উন্নত লেখাপড়া হয় তো আপনি এখানকার স্কলার টু ছেলেদেরকে আমরা যদি স্কলারশিপ দিয়ে আমাদের দেশে লেখাপড়া শিখাই আর তখন আপত্তি আছে তিনি প্রথমে আপত্তি করলেন কিন্তু প্রধান সেনাপতি কামাল পাশা খুব উৎসাহ দিলেন হ্যাঁ এটা তো খুব ভালো তো আমাদের ছেলেদেরকে লেখাপড়া শিখাবে এটা খুব ভালো কাজ মূলত কামাল পাশাকে আগেই তারা নিজেদের দলে টেনে নিয়েছিল এই যারা গেল শিখতে পাশ্চাত্যে বড় বড় ডিগ্রি করে আসলো এরাই এসে শুরু করে দিল এই আজকের যুগের এসে ফালতু মতবাদের প্রচারণা তারা এসে বলল খলিফ হলেন আরবি আমরা হলাম তুর্কি তুর্কি ভাষা আর আরবি ভাষা তো এক নয় আরব দেশ থেকে এসে তুরস্কে রাজত্ব করবে কেন আমরা কি আমাদের চালাতে পারি না এলে প্রথম ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ শুরু হয়ে গেল ওনার জন্ম তো উনি তো হজরত ওসমান গণিত বংশধর আমার দেশের লোকেরা আমার দেশ চালাবে বা শুরু হয়ে গেল অঞ্চলভিত্তিক জাতীয়তাবাদ বংশভিত্তিক জাতীয়তাবাদ এইভাবে একটা পর একটা তারপর কি এই বিশাল সাম্রাজ্যে কত অঞ্চলের কত রঙের কত বংশের এবং কত ভাষা কত ধর্মের লোক বসবাস করে উনি তো মুসলমান উনি খালি ইসলাম চালাবেন তো অন্য ধর্মের অবস্থা কি হবে তাদের স্বাধীনতা নেই অতএব এটা চলবে না সকল ধর্মের সমান অধিকার থাকতে হবে তিন নম্বর বিষ এই বিষাক্ত সুরিগুলো কয়েক বছর ধরে প্রয়োগ করার পরে একটা গ্রুপ তৈরি হয়ে গেল এবং তাদের এই পরিচালনা সবচেয়ে বেশি কাজ দিল সেনাবাহিনীর মধ্যে কাজ করাতে কামাল পাশা ছিলেন যার হেড তাকে ঘুরে নিল টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে লোভনীয় টোপ দিয়ে এরপরে এক সময় পৃথিবীর ইতিহাস থেকে ওসমানী খেলাফত ধ্বংস হয়ে গেল কামাল পাশা হয়ে গেল আতাতুর্ক মানে তুরস্ক জাতির পিতা সে তুরস্ক জাতি ধ্বংসকারী প্রথম উঠে যে হুকুম নাজিল করলো মেয়েরা সব ঘর থেকে বের হও বোরকা চলবে না উলঙ্গ হয়ে রাস্তা ঘুরে বেড়াও মসজিদের মসজিদের বলে দিল আর বিয়াজান বাতিল তুর্কি আজান চালু করো আমরা তুরস্ক ভাষায় কথা বলি যখন এই আইন জারি করল তখন এই বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেল যে আমাদের মেয়েরা কখনই ঘর থেকে বের হবে না আমাদের মসজিদে আর বিয়াজান ছাড়া তুরস্ক আজান চলবে না কামাল ভাষা বিপদে পড়ে গেল ওদের হুকুম কেউই মানে না অবশেষে তিনি বাধ্য হলেন যেন এটা চলবে না কিছু ইতিহাস স্মরণ করে দিচ্ছি উনিশশো সালের ইতিহাস রাষ্ট্রের দুই সাল প্রায় একশো বছরের কাছাকাছি আজ পর্যন্ত ওই জাহালি মতবাদগুলো বাংলাদেশে চলছে মুসলমানদের দ্বারাই লালিত পালিত হচ্ছে সিলেবাসগুলো শেষ করে দিয়েছে মাদ্রাসা সিলেবাসে তারা ঢুকেছে সব জায়গাতেই আমাদের ছেলেদের মাথা মগজ সব বিগড়ি ধ্বংস করে দিচ্ছে আলমদের বেতন বৃদ্ধি করে দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিয়ে দিয়েছে সাড়ে ছয় লক্ষ মাদ্রাসা শিক্ষক বেতন বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে তারা কোনো কথাই বলছে না শেষ হয়ে গেল আমাদের দেশ মাদ্রাসা আপনারা পয়সা দিচ্ছেন লাখ লাখ টাকা খরচ করছেন জান্নাত পাওয়ার জন্য ওটা জান্নাত ও জাহান্নাম তৈরি হচ্ছে এখন সেখানে করছে বিদেশ থেকে বিদেশ দেশ চক্রান্ত সবই হচ্ছে আগামী দিনে এই বাংলাদেশ অবশ্যই অবশ্যই অন্যের অধীনস্থ হয়ে যাবে একে ঠেকানোর কোনো ক্ষমতা আপনাদের হবে না যেভাবে একদিন উসমানির খেলাফত ধ্বংস হয়েছে এই এখানকার স্বাধীনতা একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে কারণ স্বাধীনতা ধ্বংস হয় আকিদার কারণে আমিও বাঙালি উনিও বাঙালি এখন ইলিশ মাছ খাওয়া শুরু হয়েছে একুশে ফেব্রুয়ারি থেকে ওপাশে এসে এ পাশে আসে কোলাকলি করে অর্থাৎ প্রতিদিন তারা সীমান্তে বাংলাদেশি মানুষকে হত্যা করছে টু শব্দ করার ক্ষমতা আমাদের বিডিআরের নাই স্বাধীনতা ধ্বংসের মূল বিষয়টি হচ্ছে আকিদা ধ্বংস করা আর এই জন্য মানুষকে যদি আপনি সংস্কার করতে চান আগে আকিদা সংস্কার করেন আর এই সংস্কার হবে শিরকের বিরুদ্ধে তহিদের সংস্কার দূর অতীতে ইব্রাহিম আলাই সাল্লামকে যখন এই শিরকের শিখণ্ডীরা নমরুদের অনুসারে ধর্মের দোহাই দিয়ে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিল কি বলেছিল তোমরা ওকে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দাও 
এবং তোমরা তোমাদের দেব দেবীদের সাহায্য করো যদি কিছু করতে চাও দেখেন ওখানে ধর্মের দোহাই মানুষ ধর্মের প্রতি দুর্বল যখন তাকে আগুনে ফেলে দেওয়া হচ্ছে ছুটে ফেলে দেবে তখনই তার কাছে জিবরির বলছে আর এলাকা এন্দিয়ে হাজাতুন ইব্রাহিম তোমার কি কোনো প্রয়োজন আছে আমার কাছে ইব্রাহিম কিন্তু জিবরিলের কাছে সাহায্য চায় নাই তিনি সরাসরি বলে দিয়েছেন হাসবি আল্লাহ অনেম আল বাকিল বলেন সবাই হাসবি আল্লাহ অনেম আল বাকিল অনেম আল মাওলা অনেম আল নাসির কোনো জিবরিল দরকার নেই আল্লাহ আমার যথেষ্ট আল্লাহ চাচ্ছিলেন ইব্রাহিমের ইমানটা পরীক্ষা করার জন্য যেমনি হাসবি আল্লাহ বলেছে তেমনি আল্লাহ আয়াত নাজ করেছেন কুল্লা ইয়া নার ও কুনি বরদাম আলা ইব্রাহিম এ আগুন ঠান্ডা হয়ে যাও আমার ইব্রাহিমের উপরে তুমি শান্তি দাও হয়ে যাও কারণ আগুনের মালিক কে আল্লাহ আল্লাহর হুকুমে আগুনের দায়িকা শক্তি সম্পন্ন হয়েছে আল্লাহর হুকুমে আগুন আবার দায়িকা শক্তি হারা হয়ে গেছে কালকের এই নদীগুলো শান্ত ছিল আজকে আল্লাহর হুকুমে বন্যা এনে ডেকে দিয়েছে কার হুকুমে এগুলো হচ্ছে সবই আল্লাহর হুকুমে এই বিশ্বাস যদি একবার মজবুত হয়ে যায় তাহলে আপনিও ঠিক সবসময় তৌহিদের উপরে দৃঢ় থাকবেন সবচেয়ে বড় সংস্কার হচ্ছে আকিদার সংস্কার তহিদের সঙ্গে কোনো আপোষ নাই আল্লাহর বিরুদ্ধে কোনো বান্দা কেমন স্থান দিতে পারে না আপনার জনবল থাকতে পারে অস্ত্রবল থাকতে পারে সমস্ত শক্তির আধার আপনি হতে পারেন কিন্তু আল্লাহর শক্তির সামনে আপনি কিছুই নন ইবনু তাইমিয়া বলছেন মুসলমান যখন দোয়া করে তখন সে এমন এক মহাশক্তির আশ্রয় প্রার্থনা করে যে শক্তির সামনে পৃথিবীর সমস্ত শক্তি তুচ্ছ এ প্রমাণ সব জায়গায় আমরা দেখেছি আজকে জ্ঞানী সেই বিদ্বান সেই যে সত্যিকার তৌহিদ বুঝে তৌহিদের জ্ঞান যার মধ্যে নেই সে মূর্খ মোর্শেক দুনিয়ার ডিগ্রি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তায় মোর্শেক হলে সবচেয়ে জাহিল যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে বান্দার কাছে অসিলা তলব করে সাহায্য প্রার্থনা করে আমি ইসলাম জহরুল্লাহ অহুয়া মোহসেন সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে সৎকর্মশীল হতে হবে সৎ কর্মশীল কীভাবে কোনটা সৎ কোনটা অসৎ আপনি কেমন কিছু জানবেন আল্লাহ যেটাকে সৎ বলবেন ওটাই সৎ আপনি বা আপনার পার্লামেন্ট যেটাকে সৎ বলবেন ওটাই সৎ নয় মানুষ বা মানুষের তৈরি কোনো মিটিং বা সিদ্ধান্ত সৎ বা অসতের ন্যায় বা অন্যায়ের মানদণ্ড নয় ন্যায় বা অন্যায়ের মানদণ্ড হচ্ছে পবিত্র কোরআন এবং সহি সুন্না যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ওহি এই ওহিটাই হলো সত্য আর সবই ওহির সামনে কাঙাল মানুষ কোশ্চিনকালে সত্য মিথ্যার মানদণ্ড হতে পারে না হ্যাঁ আপনি বিবেচনা করতে পারেন প্রজ্ঞা দিয়ে দূরদর্শিতা দিয়ে পরামর্শ দিয়ে কিন্তু মানদণ্ড থাকবে সামনে কোষ্ঠীপাথর দেখি আমার এই সিদ্ধান্তটা কোরআন এবং সুন্দর অনুকূলে হচ্ছে না বিপরীতে যাচ্ছে কোরআন সুন্না বলছে নারীর পর্দা ফরজ আপনি বলছেন নারীর ক্ষমতায়ন ফরজ কোরআন সুন্না বলছে নারীকে বিবাহ দাও যত দ্রুত পারো আপনি বলছেন আঠারো বছর না হলে বিয়ে চলবে না দশ বছরের বাচ্চা হচ্ছে আপনার এখানে লজ্জা করে না আইন করার সময় বাল্য ধর্ষণ বন্ধ করতে পারেন না বাল্য বিবাহ বন্ধ করার জন্য পাগলের মতো লাফিয়ে বেড়াচ্ছে আইন বানিয়ে বেড়াচ্ছেন কিসের আপনার আইন এগুলা আল্লাহর নবী বিয়ে করলো ছয় বছরের মেয়েকে আর আপনি বিয়ে দিতে নিষেধ করেন প্রতিটি ক্ষেত্রেই আল্লাহর বিধান আগে বান্দার বিধান পরে বান্দার বিধান আমরা অবশ্যই মানবো যদি আল্লাহর বিধানের অনুকূলই হয় বিভক্ত হলে বিরুদ্ধে গেলে কোশ্চিন করলে মানতে মুসলমান রাজি নয় এই আকিদা যদি মজবুত থাকে বাংলাদেশে তাহলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা টিকবে আন্দোলনের মোদি আসছে আপনাকে রাখবে না কোথাকার কোন বাবুর মসজিদ কিছুই নেই ধোয়া একটা ভোগা একটা ভোগাস নিয়ে তার হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করল কোশ্চিনকালেও তারা মসজিদকে রাখবে না কোশ্চিনকালে তারা আজানকে বরদাস্ত করবে না তারা কখনো আল্লাহ আকবরকে বরদাস্ত করবে না বহু পূর্বিকার কথা আজকে মনে পড়ে খানে সবুর সাতকের এক ভাষণ দিচ্ছিলেন অনেক আগে বৃদ্ধ মানুষ কথা বলে আস্তে আস্তে মুখ দিয়ে টুক 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 কথা বলে হয় আমি নিজের শ্রোতা ছিলাম সেখানে বলছেন আজকের জয় বাংলার স্লোগান ফেলে আসা জয় হিন্দের প্রতিধ্বনি এই একেবারে শব্দে বর্ণে মুখস্থ বলছে আপনাদের সামনে 
এখন যেন ওটা কবিতা হয়ে গেছে যেন একটা কলমও হয়ে গেছে যখন নেতারা ভাষণ দেয় আগে শেষ হয়ে যায় ওইটি বলে কেন আপনার আকিদা দিয়ে আপনাকে দিয়ে আপনাকে ধ্বংস করা হবে আপনার লেখাপড়া দিয়ে আপনার বিদ্যা দিয়ে আপনার ডিগ্রি দিয়ে আপনাকে ধ্বংস করা হবে অতএব বাংলাদেশের মানুষ সাবধান আজকে নারী জাতিকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে নারী এখন ব্যবসায়ী পণ্য হয়ে গেছে ঘরে ঘরে ব্যবিচার চলছে স্কুলে কলেজে ব্যবিচার চলছে এমন কোনো কর্মস্থল নেই যেখানে ব্যবিচার হচ্ছে না যেখানে নারী পুরুষ একসঙ্গে আছে কেউ প্রকাশ করছে কেউ প্রকাশ করছে না সব পরিষ্কার পত্রিকা আসছে সব কিছু সুপ্রিম কোর্ট হালাল করে দিচ্ছে ব্যক্তি স্বাধীনতা মানুষের আছে যে যা খুশি করবে কিছু বলা যাবে না একশো তিরিশ কোটি মানুষের সুপ্রিম কোর্ট দিল্লি থেকে বলা হচ্ছে হ্যাঁ যদি পুরুষে পুরুষে সমকামিতা করে এগুলো নিষেধ করা যাবে না কেন এগুলো ব্যক্তি স্বাধীনতা ধীক এই সমস্ত সুপ্রিম কোর্টের এই সমস্ত সুপ্রিম কোর্টকে আমরা আদৌ কোনো গুরুত্ব দেই না আল্লাহর বিধানের সামনে মানুষের রায়ের কোনো তিন পয়সা মূল্য আমাদের কাছে নাই আল্লাহ ভাগ যেভাবে বলে দিয়েছেন সেইভাবে মানতে হবে সেখানে সত্য একটা হাদিস আপাতত ছড়িয়ে রাখেন খোদবার সংক্ষিপ্ত পরিচয় সব বলা যায় না একদিন আল্লাহ রসুল বললেন দেখো একজন নারী এবং একজন পুরুষ কষ্টিন কালো জান্নাত পাবে না একজন নারী হলো সেই রোব্বা কাসিয়াতিন আরিয়াতিন মাইলাতিন মামিলাত ওই সমস্ত মহিলা যারা এমন কাপড় পরে যে সব দেখা যায় নগ্ন পোশাকধারী মহিলা যারা নিজেকে অন্যের দিকে আকৃষ্ট করে বা অন্যকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে পুরুষের লজ্জা আছে মেয়েদের লজ্জা আছে বেহার মতো সব আধুনিক সেজে বসে আছো এত টাকা আল্লাহ তোমাকে দিয়েছে এটা জামা কিনতে পারো না কিছু ভদ্রলোক হয়েছে মুখে দাড়ি এদিকে হাফ শার্ট মাথায় একটা টুপি মাশাল্লাহ বড় আলু হুজুর মানুষ এসব মডার্ন স্টবে ফ্যাশন বেরিয়েছে তোমাদের মধ্যে এসব তো মুসলিম কোনো দরকার নেই আমাদের মসজিদে আসবে ভদ্রভাবে আল্লাহর ঘর এটা এটা বান্দার ঘর না এই মহিলা কোশ্চিন কালো জান্নাতের বুবাতাস পাবে না আর একটা পুরুষ যে পুরুষের হাতে সবসময় লাঠি থাকে বেদ থাকে কাজনাবিল বকর গরু লেজের মতো সে খালি মানুষ পিটায় কিছু পুলিশ আছে না হাত নিষ্পুষ করে সে মানুষ পেলে পিটা শুরু করতে দেয় কিছু বদ পুরুষ লোক আছে না খালি বউ পিটা বউ যেন বাড়ির চাকর ছাগল বোধ সে পিটায় না কিন্তু বউ পিটায় ছেলে পিটায় মেয়ে পিটায় তুচ্ছ কারণে মানুষ ধরে পিটায় এই সমস্ত পুরুষ লোক কোশ্চেন করে সে জান্নাত পাবে না এই হাদিসটা বন্ধু রেখে ভালো করে যারা মহিলা আছেন রাস্তাঘাটে বেহা হবেন না অসংখ্য মানুষের জেনা ব্যবসার হচ্ছে প্রতিদিন আপনাকে দেখে চোখের জেনা আছে না হাতের জেনা নাই কানের জেনা নাই আপনার কণ্ঠ শুনছে মাইকে যাচ্ছে চিৎকার দিতে দিতে একবার পুরুষ কণ্ঠ একবার নারী কণ্ঠ আর পুরুষ কণ্ঠ কি শেষ হয়ে গেছে নারী কণ্ঠ কেন নিষিদ্ধ আর নারী কণ্ঠ ওটারও পর্দা আছে ওটাও নারী কিন্তু না এমনভাবে শুরু করেছে প্রত্যেকটি সেকশনে মাইকে নারী ঘরে নারী কর্মস্থলে নারী মাস্টার নারী সব জায়গায় নারী এখন ফত হয়ে গেছে কি বোরকা মরিদুল সব যায় আর এইগুলোর বিরুদ্ধে আমি এখন সংগ্রাম শুরু করে দিয়েছি নারীর ক্ষমতায়ন বাবা কেন নারীকে অক্ষম নারী যদি ঘরে না থাকে তোমার তুমি সালাদ পড়তে অক্ষম তুমি শ্যাম রাখতেও অক্ষম তাই না নারীতে এমন ক্ষমতায় আছে যে নারী যদি বাড়িতে সাহায্য না করে আপনার মুসল্লিগিরি শেষ আপনি শ্যাম রাখবেন কি করে রাখবেন শ্যারি করবেন না শ্যারি তৈরি করবে কে বউ না রান্না করে দেবে তবে তো আপনার শেয়ারি মূল ক্ষমতা এখন তো নারী আছে এতে আমাদের যান ভরে না আরও ক্ষমতা চাই ও রান্নাও করবে চাকরিও করবে টাকা কামি করে দেবে তা আপনি কিছু নিয়ে আসছেন দুনিয়াতে সাবধান আল্লাহর বিধানের বিপরীত করার চেষ্টা করবেন না এই বিপরীত করাটাই হলো আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অঘোষিত বিদ্রোহ চলছে সর্বত্র আর নারী যত বেশি বাইরে আসবে তত বেশি ফেতনা ছড়াবে নারী যত বেশি পর্দায় থাকবে 
তত সমাজের শান্তি থাকবে পিছনের যত সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে পরে দেখুন বেবিলনীয় সভ্যতা পড়ুন বাজেন্টাইন সভ্যতা পড়ুন আসিরীয় সভ্যতা পড়ুন মিশরীয় সভ্যতা পড়ুন মহেন্দ্রদের হরপ্পা সিদ্ধান্ত পড়ুন হিন্দু সভ্যতা পড়ে দেখুন সব থেকে ধ্বংসের মূল কারণ হল দুটা মদ এবং নারী আজকের মদের ছড়াছড়ি নারীর ছড়াছড়ি দুটাই সহজ দুটাই সহজলভ্য আর মোবাইলে প্রেম করে আরও সহজলভ্য হয়ে গেছে এখন সাবধান নারী এবং মদ থেকে সাবধান এই দুটাকে যত বেশি আপনি খুলে দেবেন ততই সমাজ ধ্বংস নেমে আসবে এর বিরুদ্ধে আপনাকে অবশ্যই সংস্কারের মন নিয়ে সমাজে নামতে হবে যদি আপনি দূরদর্শিতা যদি আপনার মধ্যে থাকে যদি প্রজ্ঞা থাকে তাহলে নিজেকে নিয়ে ভাববেন না সমাজকে নিয়ে ভাবুন আর এই জন্য জামাতবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রয়োজন একক প্রচেষ্টা সম্ভব নয় ঘরে ঘরে সর্বত্র সংগঠন গড়ে তুলুন সর্বত্র আল্লাহর বাণীগুলো মানুষকে শুনান কোরআন এবং হাদিস মানুষের কাছে জানিয়ে দিন মানুক বা না মানুষ তার ব্যাপার আমার দায়িত্ব মানুষকে শুনিয়ে দেওয়া সে সঙ্গে আসুন আমরা আমাদের পরিবারকে ইসলামী পরিবার হিসেবে গড়ে তুলির চেষ্টা করি আপনি তোলেন আমি করি উনি করেন আস্তে আস্তে সমাজ পরিবর্তন হবে একদিন এক বক্তৃতা দিয়ে কোশ্চিনকালে সমাজ পরিবর্তন হবে না সামগ্রিকভাবে সংগঠিতভাবে প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন করা সম্ভব সেটা আমার নবী করে গিয়েছেন সমস্ত নবীরা এই কাজই করে গিয়েছেন আমরাও কিন্তু সেটাই করে যাচ্ছি আমরা আপনাদের কাছে আবেদন জানাবো যে কোনো মূল্যে সংগঠিতভাবে জামাতবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজকে পরিবর্তনের চেষ্টা করুন সমাজকে ধ্বংস করার জন্য যেভাবে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চলছে সমাজকে বাঁচানোর জন্য ঠিক তেমনিভাবে আমাদেরকে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাতে হবে এর বাইরে কোনো উপায় নাই দ্বিতীয় কোনো রাস্তা খোলা নাই নেতাহীন কোনো মানুষ দুনিয়াতে নাই প্রত্যেকেরই নেতা রয়েছে এই জন্য আপনাদেরকে অবশ্যই সৎ নেতৃত্বের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে যেমন মসজিদে আপনি ইমামের পিছনে এবং একতা করেন রুকুর আগে রুকু দিতে পারেন না ঠিক অমনি করে ইসলামী নেতার পিছনে আপনাকে থাকতে হবে কোন বেইমান নেতার পিছনে থাকা আপনার চলবে না সে আপনাকে ধ্বংস করে দিবে সে ড্রাইভিং সিটে দুষ্টু বসায় রাখবেন আপনি মুসল্লি হবেন তা চলবে না বিষয়গুলো মনে রাখবেন সমাজ পরিবর্তন করা ছাড়া এই সমাজে আল্লাহর গজব যাবে না এই ডেঙ্গু আসবে আবার কোন আরও কত গজব আল্লাহ আসার ঠিক ঠিক নাই যদিন বান্দা আল্লাহ ভিরু না হবে মহসেন না হবে সৎ কর্মশীল না হবে ততদিন পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে গজব নাজিল হতেই থাকবে একটার পর একটা আসতেই থাকবে আমরা আল্লাহর গজব থেকে মুক্তি চাই আর সেজন্য আমরা আল্লাহর আনুগত্য করতে চাই যারা আমাদেরকে বাধা দিচ্ছে আমরা তাদেরকে বলব দয়া করে বাধা উঠিয়ে নাও আল্লাহর ভয়ে তুমিও করো নাহলে ওই গজব তোমার উপরে একদিন নামবে নবরুদ কিন্তু বাসেনি বেশি দিন ঠিকই ছিল ফেরাউন কিন্তু বাসেনি তবে কি নেতাদেরকে আল্লাহ শেষে নেয় আগে নেয় না নমরুদ কু আল্লাহ শেষে মেরেছে ফেরাউন কু আল্লাহ শেষে মেরেছে অতএব নেতারা সাবধান হও নেতৃত্ব বেশি দিন দুনিয়া থাকবে না আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহর বিধান মেনে চলো করোনা হাজির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো না তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে তোমার সঙ্গে সারা দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে আমরা চাই না তোমার কারণে সারা দেশ ধ্বংস হোক আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে আল্লাহর বিধান মেনে চলা তৌফিক দান করুন আল্লাহকে ভয় করা তৌফিক দান করুন সমাজবদ্ধভাবে জামাতবদ্ধভাবে সমাজ সংসারের তৌফিক দান করুন আকুল কৌলি হাজা আস্তদুল্লাহ লি ওয়ালাকুল্লাহ সাহেলিম মুসলিমিন